முறை நாட்டியாலயாவில் பாடத்திட்டம் வகுக்கப்பட்டு முறைப்படி பரதநாட்டியம் கற்றுத்தரப்படுகிறது பரதநாட்டியம் என்பது மதிநுட்பமான வேலைப்பாடுகளையும் கணக்குகளையும் உள்ளடக்கிய ஓர் உயரிய கலையாகும் இதை கற்கும் ஒருவரும் இறையரும் பெற்றவர்கள் இக்கலையை கற்றுத்தரும் குருவானவர் பிரம்மன் விஷ்ணு மற்றும் மகேஸ்வரனுக்கு நிகராக கருதப்படுகிறார் கைகளின் வழியே கண்களும் கண்களின் வழியே மனதும் சென்று பாவங்கள் பிறக்கின்றன அவ்வாறே கால்களின் வழி தாளமும் சொல்லின் வழி ராகமும் சென்று சுவை பிறக்கிறது என்று நாட்டிய சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு காரணங்களுக்காகவே இப்புவியில் பிறக்கின்றன தன் பிறப்பின் காரணங்களை உணர்ந்தவர்கள் மாமேதையாகிறார்கள் மாணவர்களே இதை நீங்கள் அறிக்கிறீர்கள் எனில் நீங்களும் மாமேதையாகலாம் பரத நாட்டியத்தின் அரிச்சுவடி அளவுகள் எனப்படும் அளவுகள் பரத நாட்டியத்தில் பாணிகளுக்கு ஏற்றாற்போர் பல வகையாக இடம்பெற்றுள்ளன அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் வாழ்க கலை வளர்க பரதம் இந்நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருப்பது நான் உங்கள் அனிதா சந்தோஷ்குமார் இது ஸ்ரீ உதயம் நாட்டியாலயா வழங்கும் நிகழ்நிலை நடன பயிற்சி பட்டறை உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் சென்ற நிகழ்ச்சியில் நாம் கூறியிருந்தவாறு ஸ்ரீ உதயம் நாட்டியாலயா மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் உலக அளவில் இருக்கும் அனைத்து கலை பிரியர்களுக்காகவும் பரத கலையில் இருக்கும் மிகவும் பாரம்பரியமான உருப்படிகள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் உங்களுக்கு தரவிருக்கிறோம் சற்று மயங்கிறுங்கள் மாணவர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவருக்கும் கற்றுத்தர இருக்கும் ஒருபடி புஷ்பாஞ்சலி இப்புஷ்பாஞ்சலி ஆனது ஹம்சத்வனி ராகத்திலும் மிஸ்ரச்சாப்பு தாளத்திலும் அமைய பெற்றுள்ளது பரத நாட்டியத்தின் உருப்படிகள் பொதுவாக தாள எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலேயே வடிவமைக்கப்படுகிறது மிஸ்ரம் என்பது தக்கிட்ட தக்க துமி என்ற ஏழு எண்ணிக்கைகளை உள்ளடக்கியது இவ்வெண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலேயே இந்நடனத்தை வடிவமைத்து ஸ்ரீ உதயம் நாட்டியாலயா உங்கள் அனைவருக்கும் வழங்குகிறது எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லை நடராஜ பெருமானிடம் நல்ல மனநலம் உடல் வளம் மற்றும் இப்புவியில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களும் நலமோடு வாழ பிரார்த்தனை செய்து மிகுந்த பக்தியோடு மலர்களை ஏந்தி இப்புஷ்பாஞ்சலியை துவங்கிடுவோம் நம்ம ஏந்தியுள்ள இப்பூமாதேவியையும் பரம்பொருளான இறைவனையும் ஆண்டவன் போன்ற ஆசானையும் ஆவல் பொருந்திய சபையோரையும் மன மகிழ்ச்சியோடு மலர்களினால் அஞ்சலி செலுத்துவது புஷ்பாஞ்சலி எனப்படும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இப்புஷ்பாஞ்சலியை உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக கற்பிக்க உள்ளோம் வாருங்கள் மாணவர்களே நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் இப்புஷ்பாஞ்சலி வகுப்பில் முதல்நிலை பயிற்சிக்கு செல்லலாம் பாடங்களை மிகுந்த கவனத்தோடு அழகான அரைமண்டியோடு சிறப்பான முகபாவங்களோடு நேர்த்தியாக கற்று பேருங்கள் மாணவர்களை மீதக்கிட்டதக்க 
உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் பாருங்கள் இரண்டாவது நிலை பயிற்சிக்கு செல்லலாம் ஸ்ரீ உதயம் நாட்டி ஆலியாவின் அடுத்தடுத்து வரும் நிகழ்ச்சிகளை காண எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் அதே மாதிரி திரும்ப சென்டர் வந்துட்டோம் அப்புறம் நாட்டி சஸ்திகம் ஜம் அன்மெட் திரும்ப சென்டர் நாட்டி சஸ்திகம் ஜம் அன்மெட் இப்போ நம்ம பார்த்தது ரிலாக்ஸேஷன் இப்போ நம்ம பார்த்தது ரைட் சென்டர் அண்ட் லெஃப்ட் சென்டர் இப்போ முதல் நிலை பயிற்சி இரண்டாவது நிலை பயிற்சி கோர்வையாக நாம் பார்க்கலாம் ரெடி பயிற்சிகளும் <laughs> மாணவர்களே மூன்றாம் நிலை பயிற்சி மிகுந்த சிறப்பாக நிறைவடைந்தது நாம் நான்காவது நிலை பயிற்சிக்கு செல்லலாம் நான்காவது நிலை பயிற்சியில் நாம் பரவல் அடவுகளை மிஸ்ர நடையில் செய்ய உள்ளோம் பார்க்கலாம் எப்படி செய்யறதுன்னு ரெடி அதாவது நம் பரவல் அடவுகளை கால்களால் கை புஷ்ப புட்டக்கம் ரைட் ஆங்கிள் சென்டர் சென்டர் அண்ட் லெப்ட் ஆங்கிள் இதுதான் மிகவும் தெளிவாக திருத்தங்களுடன் நான்கு நிலை புஷ்பாஞ்சலியை உங்களுக்கு இன்றைய பயிற்சியில் பாடமாக நாம் கட்டித்துள்ளோம் நான்கு நிலை பயிற்சிகளையும் மெல்ல மெல்ல அழகாக திருத்தமாக அனைவரும் பண்ணுங்க மாணவர்களே அம்சத்பணி 
ராகத்திலும் மிசிரச்சாப்பு தாளத்திலும் அமைய பெற்ற இப்புஷ்பாஞ்சலியின் நான்கு நிலைகளையும் மிகவும் தெல்ல தெளிவாக இன்று நாங்கள் உங்களுக்கு கற்பித்தோம் இந்நான்கு நிலைகளையும் பாடலுடன் இணைத்து நாம் பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம் நான்கு நிலைகளை மிகுந்த தெளிந்த தெளிவோடு உங்களுக்கு கற்பித்தோம் இந்நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியினை அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியில் நாம் காண்போம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிள்ளை நடராஜ பெருமானின் ஆசையுடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி இனிதே நிறைவு நன்றி வணக்கம்